வணக்கம் என்னுடைய பேர் வந்து பொன் வைரன் நான் உதவி செயற்பொறியாளர் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் பணிபுரிஞ்சிட்டு இப்போ ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட்டில் வந்து இந்த ஹைட்ரோபோனிக்கு ஆடு மாடு இன்டகிரேட் ஃபார்ம் வச்சு நடத்திட்டுருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தீவன செலவு தான் கோழி ஆடு மாடுகளுக்கு தீவன செலவு தான் அதிகமாகும் ஸோ அந்த அதை குறைக்கிறதுக்காக தீவன செ செலவை வந்து அதிகமாகக்கூடாது அதை குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஹைட்ரோபோனிக்கு அசோலா பஞ்சகாவியா எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஸோ இந்த மாதிரி சைடில் வந்து செலவில்லாத செலவில்லாத தீவனத்தை வந்து நாங்கள் இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ இது வந்து மதுரை மதுரை சார்ந்து மதுரை கிராமத்தை சார்ந்து இருக்குது மதுரை மாவட்டம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரோபோனிக்ன்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து பேசணும் சொன்னால் கொஞ்சம் நிறையா கொஞ்சம் விரிவாக பேசலாம்னு இருக்கேன் நான் இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ன்றது மண் இல்லாத தீவனம் மண் இல்லாத தாவரம் மண் இல்லாத தீவனம் ஸோ இந்த தீவனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழி ஆடு மாடு வெண்பன்றி ஸோ இதுகளுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு வர வரப்பிரசாதம் மாதிரி தான் இது இந்த ஹைட்ரோபானிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் சிம்பிளே சிம்பிளாக வந்து நம்ம பண்ணுறதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஹைட்ரோபானிக் வந்து என்னென்ன வந்து இதுக்கு இது இது பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தீ ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து மக்காச்சோளம் ரெண்டாவது வந்து நவதானியம் மூணாவது வந்து கோதுமை நாலாவது வந்து பார்லி ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டங்களை வந்து இந்த மாதிரி தீவன பயிர்களை வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக பண்ணோம்னு சொன்னால் ஹைட்ரோபானிக்கில் அது பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு திங்க் வந்து இந்த மக்காச்சோளம் எடுத்துக்கலாம்னா மக்காச்சோளம் இந்த மக்காச்சோளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வந்து ஊற வைக்கணும் அது தண்ணியில் வந்து ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சுட்டு இருபத்தி மூணாவது மணி நேரம் மூணாவது மணி நேரத்தில் பஞ்சகாவியாக வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் ஐம்பது எம்எல் ஐம்பது எம்எல் வந்து இது ஆட் பண்ணிக்கிறணும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு மணி நேரம் பஞ்சகாவியில் ஊறிடுச்சுன்னு சொன்னால் ஸோ அது வந்து விதை நேர்த்தி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நல்ல வ க மோசமான விதைகள் கூட முளைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் அதனால் பஞ்சகாவியும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சிடறோம் மீதி இருக்கிற அந்த இது ஊற வச்சுட்டு அது அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா முளைப்பு கட்டணும் எர்மினேஷன் ஸோ இந்த முளைப்பு கட்டுறது வந்து ஒரு ட்ரேலையோ இல்லை ஒரு சாக்குலையோ இல்லை ஒரு பழைய துணியிலையோ நல்லா முடிஞ்சு வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வந்து முளைப்பு கட்டிடும் ஸோ அந்த முளைப்பு கட்டினதை வந்து மறுநாள் பார்த்ததுன்னு சொன்னால் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டூ எம்எம் அல்லது த்ரீ எம்எம் வந்து முளைச்சிருக்கும் அது அப்படியே வந்து நேராக வந்து ட்ரேயில் ப ஈவனாக பரப்பணும் மேடு பள்ளங்கள் இருக்கக்கூடாது அந்த மேடு பள்ளம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல தண்ணி நின்று ஃபங்கஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அதை வந்து நம்ம ஈவனாக அந்த ட்ரேயில் வந்து ஈவனாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு ரெண்டரைக்கு சாரி ரெண்டுக்கு ஒன்று ஒன்றரை ரெண்டுக்கு ஒன்றரை ட்ரே இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ட்ரேயில் வந்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு கிலோவிலேருந்து ஒன்றையா கிலோ வளர்க்கி நீங்கள் போடலாம் ஒரு கிலோவிலேருந்து ஒன்றையா கிலோ போடும்போது நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்து அந்த புல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினோரு கிலோவிலேருந்து பன்னெண்டு கிலோ வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த பு புல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டுக்கும் போடலாம் மாடுக்கும் போடலாம் கோழிக்கும் போடலாம் ஸோ இது வந்து என்னென்னு சொன்னால் எந்த இட எந்த பயிர்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேரோடு கல்டிவேட் பண்ணி நம்ம ஆடுகளுக்கோ மாடுகளுக்கோ கோழிகளுக்கோ போட முடியாது இந்த ஹைட்ரோபானிக்கில் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா வேரோடு போட்டோம்னு சொன்னால் இந்த நியூட்ரின் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக வேறு இருக்கும் அதை சாப்பிடும்போது மாடு மாடும் சரி கோழியும் சரி ஆடும் சரி ஆரோக்கியமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஹைட்ரோபானிக்கினுடைய வேரோடு சாப்பிட்றதுனால மாடுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு 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 லிட்டர் பால் வந்து எக் அதிகமாக கறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து ஃபேட் கண்டன்ட் வந்து இந்த வேரோடு சாப்பிட்றதுனால ஃபேட் கண்டன்ட் வந்து அதிகமாக பாலினுடைய கொழுப்பு சத்து கூடும் கூடும்போது அதுக்கு ரேட் வந்து தனி ரேட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஹைட்ரோபானிக்கு வந்து மாடுகளுக்கு இது பண்ணலாம் மாடுகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பதினொன்று பது பதினொன்று பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு கிலோ கொடுக்கணும் காலையில் ஒரு ஒரு ட்ரே சாயங்காலம் ஒரு ட்ரே கொடுக்கணும் ஆடுகளுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் காலையில் ரெண்டு கிலோ சாயங்காலம் ரெண்டு கிலோ பசுந்தீவனம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் பசுந்தீவனம் கோழிகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பத்து கிராம் பத்துலேருந்து இருபது கிராம் வரைக்கும் நம்ம கோழிகளுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ இது கொடுக்குறதுனால என்ன ஆகணுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி தீவனம் தீவனம் வந்து தான் கோழி வளர்க்குறதும் சரி ஆடும் சரி மாடும் சரி 
தீவன செலவு தான் வந்து ஒரு விவசாயம் வந்து நஷ்டப்படுத்துது ஸோ அந்த நஷ்டத்தை வந்து நம்ம சமாளிக்கணும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஹைட்ரோபோனிக்கு அசோலா ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் தீவன செலவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இது வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ அதனால் லாபம் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட்டு நம்மளுக்கு கூடும் கூடும்போது உங்களுக்கு இந்த ஹைட்ரோபோனிக்கு அசோலான்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப வந்து ஆரோக்கியமானது லாபம் கூடுது ஃபேட் கண்டன் கூடுது பாலினுடைய தரம் தரம் பாலினுடைய உற்பத்தி கூடுது ஸோ எல்லாமே இது பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹைட்ரோபோனிக் வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி இது எல்லோரும் பண்ணலாம் இதனுடைய இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் ஒன்று இருக்குது இதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இருபத்தெட்டு டிகிரி சென்டிகிரேடுக்கு மேலே போகக்கூடாது அதே மாதிரி இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து பதினெட்டு பதினேழுலாம் இருக்கலாம் அதை பற்றி தப்பில் அதிகமாக போச்சுன்னு வச்சிங்கன்னா ஃபங்கஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபங்கஸ் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த செடியவே வளர விடாது வளர விடாது மட்டும் இல்லை அந்த ஃபங்கஸ் உள்ள செடியவோ இது அந்த இதை வந்து தீவனத்தை வந்து நீங்கள் மாட்டுக்கோ ஆட்டுக்கோ போட்டோம்னா மாடு வந்து சாப்பிடாது புல்ல நோயின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது செமிக்காமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரை கரெக்டாக இருக்கணும் ஹியூமிடிட்டி வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஹியூமிடிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு ஓரளவுக்கு ஈரப்பதம் இருந்தால் தான் அந்த செடி வந்து நல்லா வளர வளரக்கூட தன்மை இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து இந்த பசுமை குடியில் வந்து எல்லோரும் போடுறாங்க பசுமை குடியில் வந்து நார்மல் டேஸ் அதாவது வின்டரில் வந்து ஓகே சம்மரில் வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சரும் ரூம் டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவலாக வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் மோர் தென் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரிக்கு மேலே போயிடும் அதனால் வந்து இப்போ ஹைட்ரோபோனிக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது என்ன பண்ணுவோம் கூரை செல்லு இல்லைனா ஓடு இந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம போட்டு இது பண்ணணும்னு சொன்னால் போட்டுட்டு அடைச்சிட்டீங்க அடைச்சிட்டு அடைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உள்ளே இருக்க பயிருக்கு பயிருக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதுனால அழகாக வந்து வளர்ச்சி வளர்ச்சி இருக்கும் ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒன்று கூரை இருக்கணும் இல்லைன்னா ரெண்டாவது ஓடு போட்ட இதாக இருக்கணும் பச்சை இந்த க்ரீன் நெட்டு வந்து இது பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் எல்லா பக்கமும் விரித்து இது பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் இருக்கிறதுனால மோர் தென் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி சென்டிகிரேட் வரும் ஸோ அதனால் வந்து பங்கஸ் வர்றதுக்கும் வளர்ச்சியும் இருக்காது பங்கஸ் வந்துடும் ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லது இப்போ நம்ம வந்து ஹைட்ரோபானிக் வந்து இப்போ நான் மெயின்டெனன்ஸில் வச்சுருக்கிறேன் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து இப்போ தான் இன்னைக்கு நேற்று நேற்று இன்றைக்கி நாளைக்கு மூ நேற்று இன்றைக்கி நான் ஆரம்பிச்சுருக்கேன் அதை வந்து பார்க்கலாம்